คสวัสดีครับอ่านมาในวันนี้นะครับก็จะมาเป็นเรื่องของการแตกแรงอีกต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งล่าสุดวิดีโอมันไม่จบนะฮะกล้องมันตัดไปก่อนไม่เป็นไรนะครับก็ไปทําต่อละกันอ่าทีนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการแตกแรงในพื้นเอียงบ้างอ่าเราดูนะสมมุติมีพื้นเอียงนะครับทํามุมอยู่อันนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับนักเรียนบางคนนะครับที่เอ้ยงงๆนะครับว่ายังไงก็จะมานําเสนอนะครับว่ามันจะมองรูปภาพในพื้นเอียงเนี่ยให้มันดูง่ายเนี่ยยังไงได้นะครับบ้างอ่าเราดูนะสมมติว่ามีวัตถุบนเอียงนะครับกล่องบางเขาอยู่ที่พื้นเอียงเนี่ยในการแตกพื้นเอียงเนี่ยจะแตกยังไงอ่าเดี๋ยวนะมีตัวเรฟเฟรนนะครับก็คือเป็นพื้นอ้างอิงไว้อ่าตามนี้อยู่ภายใต้โลกนะครับภายใต้พื้นโลกของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าของแรงดึงดูดนะครับหรือว่าในที่นี้เนี่ยเวลาเรนเขียนเนี่ยก็คือให้ให้เขียนที่จุดนะครับตึงกลางของมวลนะจุด C M นะครับลากลงมาตรงๆจะได้ถูกต้องนะครับก็คือให้เป็นตัวเป็นตัว M G M G เนี่ยก็คือเป็นน้ําหนักของวัตถุหรือว่าเป็นค่าของแรงดึงดูดของรถที่กระทําต่อมวลก้อนนั้นนะทีนี้นะครับต่อไปเนี่ยที่จะต้องแตกก็คือตามแนวการขึ้นที่นะครับตามแนวการขึ้นที่เส้นหนึ่งนะโอเคมาดาสีนี้กันนะครับก็คือลากไปเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับจะต้องแตกเข้ามาสู่แนวเนี้ยเพราะว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปตามแนวพื้นเอียงก็คือแตกมาตามนี้นะฮะเส้นหนึ่งอีกเส้นนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเส้นแรงนะครับตั้งฉากอ่าตรงนี้อีกอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวแกน y นะครับมีแกน y กับมีแกน x ถ้าเกิดเราเราเอียงรูปดูเนี่ยมันก็คือเป็นแกน x กับแกน y เหมือนที่แตงเคยเขียนนะครับอ่ามาเนี่ยอันนี้ก็คือ x แล้วก็ y แต่ว่านี่คือมันเอียงอยู่ก็จับทิศเอียงนิดหนึ่งนะฮะทีนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นอ่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะใช้มุมเซตเตอร์เนี่ยด้านไหนนะครับระหว่างข้างนอกหรือข้างในข้างนอกหรือข้างในนี้ก็ให้จำนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเพราะอะไรนะครับให้จําว่าเมื่อมันแตกพื้นเอียงนะครับมุมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ด้านไหนนะครับเสมอเลยเสมอเลยนะฮะเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าสมมติจะวาดรูปเหมือนเดิมเนี่ยขึ้นมารูปหนึ่งนะครับฝึกฝึกมีจุดกึ่งกลางลงมานะครับตรงตรงแล้วก็กาบาดลากมาเส้นหนึ่งสมมุติมุมนี้สามสิบองศาอ่าเรามองนะครับมุมที่สามสิบอันนี้ตั้งฉากแล้วนะครับคือเก้าสิบมุมภายในสามหนึ่งก็คือต้องลงเป็นร้อยหกสิบอันนี้ก็คือร้อยี่สิบแล้วนะครับขาดไปหกสิบเพราะนั้นก็คือมุมเนี้ยอันนี้คือหกสิบองศาดูนะหกสิบนะครับด้านนี้งงไหมไม่งงมั้งอันนี้ก็คือเหลือเนี่ยเป็นสามสิบดังนั้นนะครับจึงได้ว่าเซตานี้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเท่านั้นด้วยเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันโอเคทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแตะเวกเตอร์เหมือนที่พูดไปเมื่อตอนครั้งที่สองนะครับใกล้เข้าใจสายมุมนี้ไม่เกี่ยวแล้วให้ใช้มุมนี้เป็นหลักนะครับมุมเนี้ยเป็นหลักไว้เลยนะใกล้คอร์สนะครับก็คือเป็นค่า mg คูณกับค่าของคอร์สเซตาด้านไกลคือด้านนี้นะครับแต่บนออกมาก็คือเป็นค่าของ mg คูณกับค่าของสายเซตาแรงปิดยาคือตัวเอ็นนะเท่านี้นะครับเท่านี้ตอนนั้นก็คือได้เป็นตัวในแกน x แกน x เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัว m g s i n ซตาส่วนแกน y นะครับเราดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัว n จะเท่ากับ m g cos เซตาก็คือมันมีสองแรงนะครับบนล่างเนี่ยเท่ากันเหตุผลที่มันเท่าก็คือว่าวัตถุไม่ได้ลอยขึ้นแล้วก็มาได้จงมาในพื้นเอียงนะครับมันเคลื่อนที่โค้งที่ไปตามแนวระดับของพื้นเอียงเนี่ยไม่มีข้างบนมีข้างล่างเพราะนั้นข้างบนข้างล่างจึงมีค่าที่เท่ากันอันนี้มีเซนนะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือแตกแรงในพื้นเอียงจุดประสงค์ที่เอามาพูดก็คืออยากให้ดูแค่เรื่องของมุมนะครับอย่าสับสนนะมุมนี้เท่าไหร่มุมนี้ขั้นไหนนี้ก็คือเท่าเท่านั้นด้วยใกล้คอร์สใกล้สายแค่นี้โอเคครับก็ลองดูค่อยๆทบทวนดูแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของพื้นเอียงแค่นี้นะครับ